sju. Första kastet kontakt med fisk kom du och small på Carolina. Rätt in i skiten bara. Nu blir det gris. Där, nu har jag nästa. Ja, ja den är helt okej. Okay. Rätt fina på det. Tjena på er alla storfiskare! Jag har precis gått en väldigt jobbig tur genom skogen här för att komma fram till ett eh, rätt så coolt fiskeställe som jag ska fiska abborre på idag. Och så här ser stället ut. Det ser inte jättehäftigt ut här inifrån kanske, men jag har med mig mina vardagbyxor idag för att jag ska kunna gå ut i vattnet för det liksom finns inte en chans att stå längs kanterna och fiska för att det är träd som hänger ut och grenar och buskar och vass. Och... Så jag ska ta och rigga upp, sen går vi ut och se om det är några borra hemma. Nu var det dags att rigga upp och i den här lilla ån jag ska fiska i idag Där är det väldigt grunt och vid den här årstiden i början på hösten så här så är det massa 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 gräs Att börja med en vanlig jig med jigskall eller ett hårdbete med tre krokar Det kan bli lite svårt med tanke på allt gräs som är så att det jag gör idag är att jag börjar med en Carolina rig Och jag har förberett lite nu här så jag håller på att knyta på den här nu Men en Carolina rig fungerar så här Man har ett lekande en liten bit för att åka Sen har du ett sånt här så kallat bullet sänke här med en pärla. När man rycker hem jiggen så åker den här fram och tillbaka och klickar mot den här pärlan. Så det blir lite häftiga ljud under vattnet som lockar till sig fisken. Sen under här så har du ett till lite lekande. Sen har du en tafs på cirka ja, valfri längd beroende på ström, djup och så vidare. Men jag väljer att fiska med ungefär en halv meters tafs. Och sen en offset krok. Och jag tänkte börja med en Flatnose Baby Dragon. Så jag kör på en sån här DKK Wormhook. 3-0 tror jag blir bra till den. Så, så när det bara knyta på den längst ner på tafsen här. Sen är riggen klar. Färdigknutet och det bara att dra på jiggen. Sen är det väldigt viktigt att när man knyter sån här att du har små flötestopp här uppe. Framför lekandena. Ett där uppe och ett där nere för att den är gjord av tungsten och den slår hårt mot knutarna så att till slut så kommer knutarna gå sönder och linan kommer gå av om du inte har de här stoppen som skyddar. Så där och varför jag börjar med en baby dragon här idag det är för att det är ganska bra storlek för den här när man inte vet så mycket om vattnet. All round storlek som alltid fungerar så det är ett bra bete att börja med och söka av. Då tar vi och går ner till ån här och ja, vadar i helt enkelt. Det är lite sumpmark här. Bara jag kommer ut utanför vassen här så kan jag stå bra och kasta. Det räcker med att jag står här någonstans. Kommer jag åt åt alla håll. Till det här fisket så kör mitt Molix Skirmianspö som är lite kortare. Ganska smidigt när man är i sån här jobbig terräng. Så det är ett perfekt spö till Carolina-fiske från land. Kör vi. Se om det är någon fisk hemma. Jag känner för jag står ju i vattnet här att det är väldigt, väldigt kallt i vattnet redan. Jag tror inte det var så här kyligt. Det känner jag innan. Kanske man ska fiska lite saktare ändå. Åh, oh, oh, jag har en liten jädda efter. Åh, oh, det tog. Det tog bara i stjärten. Sjuk! Första kastet kontakt med fisk. Ingen abborre, men lite jädda. Han kom och bet i den här lilla dragon stjärten där. Den där var inte speciellt stor. Den var typ så här 15-20 cm. Så ja, det gör ju inte så mycket att jag inte fick den faktiskt. Jag klarar mig bra ändå. Och den här metoden, den kan man fiska ungefär som man gör med en jig faktiskt. Man bara rycker fram den, låter den sjunka, ligger lite stilla, rycker fram den, låter den sjunka. Sen hänger jiggen efter vikten där bak i den lilla tafsen man har. Så att när vikten sjunker ner till botten så dalar jiggen sakta neråt efter. Det brukar vara väldigt effektivt, speciellt när det börjar kyla av lite i vattnet. Ja, har vi en liten fästing som har kommit på mig när jag gick genom skogen. Det är inget kul. Man får akta sig för fästingen när man är ute så här i skogen och, och ska fiska stora abborrör. Här ute i ån nu ligger ett stort, stort träd rakt över hela ån här. Och jag skulle vilja kasta längs med det trädet. Så jag vill hamna ända inne vid den busken där inne. Och så fiska längs med där. Där tror jag ett ställe som fiskare kan ställa sig på. Oh. Perfekt! Nu vore det kul om jag fick något här då. Se om det stämmer det jag säger. Det tror jag i alla fall, annars hade jag inte sagt det. 
Sen är det inte säkert att det står någon fisk där just nu, men det är förmodligen en het ståndplats i en sån här liten å. Där det ändå är lite ström och, och sådär. Rätt in i skiten bara. Nu blir det gris. Nej, inget mer på första stället än en liten jädda som ville bita i dragon-tvansen. Så jag ser att det ligger ett träd där borta en bit bort så jag går dit istället och kör där för träd är alltid bra. För det håller alltid betesfisk och förmodligen abborre eller jädda. Ta ett kast på vägen här. Man vet ju aldrig, det är så rätt fint ut här med. Vidare mot trädet. Nu är jag ute på baksidan av trädet, där ligger trädet, så nu når jag dit. Så vi tar ett kast och ser. Det hade varit kul om det stod lite fisk där. Där, där. Nej, nej, jag hade abborre. Jag hade abborre. Nu! Där. Första kastet. First cast vid trädet kom du och small på Carolina. Han bara slukar baby dragon totalt. Han var ingen monsterfisk, men finns det stora, finns det små, brukar man kanske säga ibland. Första upp, skoj. Hej då, tar vi en ny. Mormor till den där kanske. Jag känner att det är helt tjockt med gräs och skit och grenar och allting. Så det är verkligen tur jag kör offset här. Jag tror inte det hade gått bra annars. Kom med ankerna. Nej, 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 det är de stor. Anken har bara kommit. Nu, nej. Nu hugger vi igen. Anken har bara kommit och störde mig här. Jag ska kolla ankerna och då bara kommer det grishugg. Nej, kolla, kolla. Han har gjort en, jag vet inte vad han har gjort med jiggen. Men han har liksom dragit av den och den där kände jag att det var ingen liten. Den var jättefin. Det var tyngd i den och allt möjligt. Ja, det var ju borre med. Ja. Nu är man igång igen. Bomma världens grisaborrar. Mm. Skyller jag från mig på några små stackars fåglar. Ja, nu ska jag vara beredd i alla fall. In i baset. Nu kommer jag visst över trädet. Men jag har inget när man har Carolina. Då kan du fiska över det mesta faktiskt utan att fastna. Det var något. Det var ett hugg. Kände du bara tugga på den. Man lyckades inte kroka sig. Nu har jag fiskat av hela den här sträckan så man kan fiska på det här stället. Så jag får gå tillbaka till bilen nu. Så tar vi åker till ett annat ställe som ligger bara några kilometer ner i ån här. Snabbt bytet av färg. Nu har jag kört med Kiwi här. Men jag vill liksom väcka lite liv i dem. Så jag provar en sån här motorroll hottail. Och jag håller faktiskt fast vid att köra lilla Baby Dragon. För att när man kör Carolina så vill man ha ett bete som liksom rör sig. Även att man fiskar extremt sakta. Och då är det väldigt bra tips att köra en Curly Tail. För den kan man generellt fiska i mycket lägre hastighet än en paddeljig. Nu står jag vid en gammal stenbro här och efter den här stenbron så blir det som en liten djuphåla. Så jag hoppas kunna ta några abborrar i djuphålan här bakom. Jag bytte ställe lite grann, gick ner en liten bit, då kom den en borre. Ja, den är helt okej. Okay. Rätt fina borre. Oh, 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 oh. Den kom på den här hottailen. Kolla den här, den var inte så dum. 
Det är liksom ingen kilosaborre eller så här en jätte, jättestor Men för en sån här sig dag som det är idag så är det här riktigt kul att få Nice! Jag hoppas vi har hittat borrarna här nu så att det är ett litet stim som man kan dra några fler här kanske Det var kul att djuphållaren levererade i alla fall Nästa. Ja, kul alltså. Han bara kom där i strömfåran och smal på. Dragon gör tricket idag. Fina färger de har. De är lite så här brunaktiga, väldigt röda fenor. Grymt fina avborrar. Nu är fram under en bro här. Jag ska prova här. Det är rätt grunt men man vet ju aldrig. Där! Vad sjukt! Det är bra! Den här är rätt fin! Den här är rätt fin fisk! När jag pratade om det, jag bara vevade den så den bara gick så här och släpade längs botten. Då kom en borr och small. Oh, vilken fin! Det är bara 70-80 cm djupt här. Kolla vilken fet! Den är liksom som en stor puckelrygg på sig och den här har potential till att bli en riktigt stor. Hej då lilla borr! Det här är tjock! Den är tjock. Det är kul att se att de har bra kondis i alla fall, de man får. Det var, jag blev faktiskt förvånad över att det är hög här. Det är liksom hur grunt vatten som helst. Men under broar brukar faktiskt vara bra fiske. Det blir lite annat ljus här under. Det brukar vara lite annan struktur när de har byggt upp de här betongfundamenten. Så fisken brukar gilla att ställa sig runt såna här lite större broar. Oj, oj, oj. Den slingrar sig så grymt fint på den här offsetkroken i vattnet när man har den på en Carolina rigg alltså. Där! Där satt den! Solen börjar gå ner bakom träden där borta, den har precis gått ner, klockan är väl en eh, sex. Det mörknar ju lite tidigare nu på hösten än på sommaren, det är lite synd tycker jag för jag gillar fiska länge. Jag hade gärna åkt runt till några fler platser och provat. Men men, sista kastet är gjort, det är snart dags att plocka ihop. Så jag hoppas att ni kommer åka ut och prova Carolina fiske nu efter ni sett den här videon och om ni vill det så kan ni gå in på kanalgratis.se och kolla upp lite utrustning som kan behövas. Sen får ni ha det så bra där hemma. Glöm inte att prenumerera om ni gillar vad vi gör för någonting. Och lämna gärna en like så vet jag att ni tycker om de här solofilmerna som jag gör ensam. Ha det bra alla! Tja!